আল্লাহ বলেন নবীজি তামাম পৃথিবীর মানুষকে আপনি জানায় দেন তাদের যে গুণ গুলো অর্জন করতে হবে এর ভিতরে এক নম্বর গুণটা আপনি তাদেরকে জানায় দেন मध्य सन्देह से आल्ला गोलम रहमान गोलम जरा तर जो गुण गुरु थे प्रथम नम्बर गुण हम सुनि आगे तेम टा मालिक छा कि मालिक हो विदेश जार्मान जपान यूके मिडिल मालिक क्षमता जख तर सामने जाहिल मूर्खरा कथा बोल ताके खराब व्यवहार कर मुमिन बंदा के क्यों कष्ट देवे से कष्टर बनीमय खराब व्यवहार बनीमय तरज दुआ कर मुमिन बंदा दिन रात के अतिबाहित कर रुक सेजदा कर আরো জোরে বলেন কাকে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন কে আমাদের জীবনের মালিককে সব কিছু হবে কার জন্য আমার জীবন আমার মরণ আমার জিন্দেগি বলেন আল্লাহ আকবর আমার জীবন আমার মরণ আমার জিন্দেগি जमीन तुम एक दिन बंदा बर्तमान एक दिन थकबे ना कथा बोलें ठीक क्या बंदा जख तुम छे बंदा तुम कोथाय खा कोथाय चल कोथाय चल तुम जानते सामान्य नुतपा के फेस्तार माध्यम परिचर्या मानव तैरी कर दुनिया 
তোমার মায়ের বুকের ভিতরে কুদরতি দুধ সৃষ্টি করে দিলাম বলেন সুবাহান আল্লাহ তুমি যখন ছোট্ট ছিলা দাঁত ছিল না মুখে আরে তরুল খাবার দিলে কথা বলেন ঠিক না আরে তুমি যখন ছোট্ট ছিলা দাঁত ছিল না মুখে আরে তরুল খাবার দিলে মা জননীর বুকে তোমার মা জননীর বুকে সেই মাওলারে বলে বান্দা কোথায় চলে যাস আল্লাহ রে ডাকে রে বান্দা আল্লাহ রে ডাক বলুন আল্লাহ রে ডাকে রে বান্দা আল্লাহ রে ডাক জোরে আল্লাহ রে ডাকে রে বান্দা চালো ভাই আল্লাহ রে ডাকে রে বান্দা আল্লাহ রে ডাক আরে যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলেন তিনি কথা বলেন আরে এখন তোমার সব হয়েছে পড় হয়েছেন তিনি রে ভাই পড় হয়েছেন তিনি আবার যখন তোমার কেউ রবে না রবেন মাওলা পাক আল্লাহ রে ডাকে রে বান্দা আল্লাহ রে ডাক আল্লাহ রে ডাক রে বান্দা আল্লাহ বলে ডাক ডাকতে হবে কাকে ভাই জোরে বলেন কাকে সে আল্লাহ বলতেছে মুমিনের যে গুণ গুলো অর্জন করতে হবে এর প্রথম নাম্বার গুণ হচ্ছে অহংকার করা যাবে অহংকার করলে কি ক্ষতি অহংকার না করলে কি লাভ আমি কোরআনের ব্যাখ্যা করতেছি তারিখ থেকে ইতিহাস থেকে তারিখে বেজারি তাবারি দশ নম্বর খন্ড তারিখে খলিকান তিন নম্বর খন্ড হানাফি মাজাহাবের বড় ইমাম অহংকার করা যাবে এই পৃথিবী দালাল জালাল চারজনকে গোটা দুনিয়া রাজত্ব দিয়েছিলেন ক্ষমতা দিয়েছিলেন বলেন কয়েকজন এর মধ্যে দুজন হচ্ছে ইমানদার দুজন হচ্ছে বেইমান বেইমান দুজন একজন হচ্ছে নমরুদ আরেকজন হচ্ছে বক্তে নসর ইমানদার দুজন একজন হচ্ছে বাচ্চা জুলকার নান আরেকজন হচ্ছে পয়গম্বর সুলাইমান আলাইসাল আল্লাহ আকবর এই সুলাইমান আলাইসালামের কথা পবিত্র কোন এসেছে ষোলো বার বলেন কতবার পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা দুনিয়ার রাজত্ব ক্ষমতা দিয়েছেন মানে আল্লাহ আকবর এখানে তিনটা ব্যাখ্যা আমি যে কিতাবের নামগুলো বলেছি তিনটা ব্যাখ্যা লিখেছেন প্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে পয়গম্বর সুলাইমান আলাইসালামে বিয়ে করেছিলেন স্ত্রী সংখ্যা ছিল এক হাজার বলেন কয় হাজার আপনার বলবেন যে আমাকে মাত্র একজন করে এর সামনে আরেকটা ব্যাখ্যা তার একজন সন্তান ছিল না তবে সন্তান ছিল প্রক্রিয়াধীন দ্বিতীয় নম্বর ব্যাখ্যা হচ্ছে পয়গম্বর সুলাইমানের মাথায় সবসময় সাপ ছায়া দিত আমি ওদিকে যাব না একদিন তিনি তার মন্ত্রী পরিষদ কেউ সিডিএসি এমপি মন্ত্রী সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন আমি বিয়ে করব আমার জন্য তোমরা পাত্র দেখো এমপি মন্ত্রী বলল স্যার আপনি বিয়ে করবেন ভালো কথা আমরা পাত্রী দেখবো তাও ঠিক তবে আমি কোন ধরনের পাত্রী দেখবো আপনি যদি পাত্রীর কোয়ালিটি সিপাত বর্ণনা করতেন আমাদের জন্য ভালো হইতো আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করব যে ইমের ভেতরে গুণ থাকবে চারটা বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয় গুণ এক নাম্বার গুণ হলো সেই মেয়েটা থাকতে হবে পর্দা বেশি দিন দান দুই নম্বর গুণ হলো সেই মেয়েটা থাকতে হবে সুন্দর তিন নম্বর গুণ হলো সেই মেয়েটা থাকতে আমানতদার চার নম্বর গুণ হলো সেই মেয়েটার বংশ থাকতে হবে ভালো আমার ভাই যা 
হওয়ার গোটা দুনিয়ার বাদশা পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম বি করবে এই সংবাদ দেয় এই খবরটা শহর পেরি গ্রামের মধ্যে চলে যায় ইয়ামুন জায়গায় চলে যায় যেখানে সাপুরিয়েরা সাপ নিয়ে খেলা করে বেদে পল্লীতে চলে গেল এমন জায়গায় চলে গেল যেখানে জেলেরা মাছ ধরে জেলে পল্লীতে চলে গেল কিতাবের মধ্যে আসছে একজন জেলে বেচারা নদী থেকে মাছ ধরে বাসার মধ্যে চলে যাচ্ছে যাওয়ার পথে একজন এলাম করে বলতেছে আমাদের দেশের বৎস পয়গম্বর সুলেমান বি করবি ওই মেয়েকে বি করবে যেই মেয়ের ভেতরে গুণ থাকবে চারটা কিতাবের মধ্যে এসেছে জেলের বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল কেউ বলেছেন মেয়েটার বয়স হলো আঠারো বছর কেউ বলেছেন বিশ বছর কেউ বলেছেন ষোলো বছর দিনদার আমার মেটা এত সুন্দর এত বড় সে আমাকে আর তার মা কে ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে এখনো পর্যন্ত দেখে নাই বলেন সুবাহান আল্লাহ নাম্বার শর্ত হলো আমার বংশ তো ভালো না আমি হচ্ছে একজন জেলের ঘরের জেলে কথা বলেন দেখি না আরে আমার যদি বংশ ভালো হইতো তাহলে আজকে আমি আমার এই পুত্র পবিত্র মেয়েটা কি বাচ্চা সোলাই মানের সাথে বিয়ে দিয়ে এই ওসিলায় আমি আখে রাতে নাজাত পেয়ে যেতাম বলেন সোবাহান আল্লাহ কিন্তু মনে আছে মনে রয়ে গেল এই কথা চিন্তা করতে করতে কান্না করতে করতে জেলে বেচারা বাসার মধ্যে চলে যাচ্ছে বাড়িতে যাওয়ার পর স্ত্রী ডাক দেয় বলে প্রাণের স্বামী আমার আপনাকে রাস্তা কেউ কি পিটাইছে নাকি কেন আপনি কান্না করতেছেন জেলে ডাক দেয় বলে স্ত্রীর শুনছি ঘটনা এমন সময় জেলে স্ত্রী ডাক দে বলে স্বামী আমার তুমি সংসমী সাবধান হয়ে যাও খবরদার মুক্তিকার এরকম কথা বলবে না কারণ হলো তোমার মেয়ে জেলের ঘরে জেলে আর সে হচ্ছে পয়গম্বরের পুত পয়গম্বর তুমি হচ্ছ গরিব আর সে হচ্ছে ধনীগ তুমি হচ্ছ একেবারে নিম্ন মানের সে হচ্ছে উচ্চ মানের তোমার এই কথা যদি কোনোভাবে বাচ্চার কানে যায় তাহলে পয়গম্বর সোলাইমান পুলিশের মাধ্যমে ধরে তোমাকে জেলখানার মধ্যে নিয়ে যাবে বলেন আল্লাহ আকবার স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর কাছ থেকে জেলের স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী এই কথা শুনে কান্না করতে করতে আবার সেই নদীর মধ্যে মাছ ধরতে চলে গেল আমার বন্ধুগণ এদিক দিয়ে আসলার মাঝখান মাগদেবের মাঝখান সময়ে জেলের স্ত্রী ডাক দে বলে মেয়ে আসো আমি তোমার মাথায় তেল লাগিয়ে দেব মেয়ের মাথায় যখন তেল লাগিয়ে দিচ্ছে তেল লাগাইতে দেওয়ার সময় বলে মেয়ে শুনছুনি ঘটনা এই দেশের বাচ্চা পয়গম্বর সুলাইমান বিয়ে করে বিক ওই মেয়েকে বিয়ে করে বিক পয়গম্বর সুলাইমানের সাথে বিয়ে দিয়ে এই ওসিলায় আমি আখে রাতে নাজাত পেয়ে যেতাম বলেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু মনের আসে মনে রয়ে গেল আর হলো না এমন সবাই মেয়ে ডাক দিয়ে বলে মা আমারও তো মনে বড় আশা পয়গম্বর সোলাইমানের মতো যদি আমি পুত পবিত্র একজন স্বামী পাইতাম জান্নাতে যাইতে পারতাম বলেন সুবাহান আল্লাহ এই কথা শুনে জেলের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে একটা থাপ্পড় দিয়েছে বেয়াদব মেয়ে 
তোমার সাহস তো কম না তুমি একজন জেলের ঘরের মেয়ে কিভাবে বাচ্চাকে বিয়ে করতে চাও মেয়ের কাছ মায়ের কাছ থেকে যেন একটা থাপ্পর খাওয়ার পরে জেলের মেয়ে ডাক দিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতেছেন আল্লাহ রে রব্বুল আলামিন তুমি আমাকে পাঠিয়েছো জেলের ঘরে সুলাইমানকে পাঠিয়েছো তুমি নবীর ঘরে আমাকে বানিয়েছো গরিব সুলাইমানকে বানিয়েছো ধনী তুমি ইচ্ছা করলে আল্লাহ আল্লাহ আমাকে তুমি বাচ্চা সুলাইমানের স্বামী স্ত্রী হিসেবে আমাকে আনতে পারো আই আল্লাহ তোমার কাছে বড় আমার আবেদন এই ক্ষুদ্র জীবনে আল্লাহ কোনোদিন আমি অন্য কোনো পুরুষকে দেখি নাই দুনিয়া আমি কোনো কিছু আমি তোমার কাছে চাই নাই তবে আজকে একটা জিনিসটা বল যতদিন পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পয়গম্বর সুলাইমানকে স্বামী হিসেবে আমার কাছে না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে আজরাল পাঠাইও না বলেন আল্লাহ আকবার কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য আমার বংশ ভালো না কিন্তু আমার মনে বড় আশা আমি আপনাকে খুব বেশি লাভ করি ভালোবাসি আমি আপনার স্ত্রী হতে চাই আপনি যদি আপনার স্ত্রী হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতেন রিসিভ করতেন তাহলে কে আমাদের ময়দানে আমি আপনার স্ত্রী হয়ে পায়ে গম্মার স্ত্রী হয়ে আমি হাসতে হাসতে জান্নাতে যাইতাম মনে আল্লাহ আকবার এই কথা বলে পত্র লেখে বার্তা বাহকের মাধ্যমে চিঠিটা পাঠিয়েছি এদিকে তিন চার মাস পরে আপনি করবেন নাকি আমাদেরকে করাবেন সবাই বলতেছি স্যার ঘটনা খুলে বলো কি সমস্যা স্যার যেদিন থেকে আপনি বিয়ে করার কথা বলেছেন সেদিন থেকে হাজার হাজার এরকম আমাদের কাছে মানে আবেদন আসতেছি এমনও হয়েছে যে পাশের যে গ্রামটা দেখেন একজন জেলে বাসেরা খুব কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে মাছ ধরে জীবন চালায় তার একটা ঘরে মেয়ে আছে সেও চাচ্ছে যে নাকি আপনাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে সে আপনাকে বিয়ে করতেছে বলেন স্যার এটা কি মানায় ইসলাম বলে তুমি যেমন বিয়ে করবে তেমন আপনি অনেক বড় ভালো মানুষ অনেক বড় ঘোমটা দিন আমার কালাম পরে হাতে সব তসবি থাকে আপনি যদি বিয়ে করেন থ্রি কোয়ার্টার প্যান আর সেন্ড জি মার্কা মেয়ে দাম্পত্য জীবনে কি আপনার সুখ হবে ভাই জোরে বলেন হবে ইসলাম বলে যে তুমি যেমন স্ট্যাটাস মিলিয়ে বিয়ে করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা তিনি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় বলেছেন বাট তিনি যে একজন জেলের মেয়েকে ডিনাই করলেন আল্লাহ তারা বলেন যে সোলাইমান তুমি কি তোমার ক্ষমতা দাপটি এটা বললাম নাকি তুমি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় বলেছ এই জন্য তুই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে না আল্লাহ আকবার আল্লাহ এই পৃথিবীতে যত নবীর আসল পীরণ করেছিলেন প্রত্যেক নবীর আসল কে আল্লাহ তারা মজা দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রুর জন্য সাপ হয়ে যেতে বলেন আল্লাহ আকবার ডান হাতটা যখন বাম হাতে ঢুকাই দিতেন বের করার সঙ্গে 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 একটা পাওয়ারি লাট হয়ে যেতে বলেন আল্লাহ আকবার সঙ্গে সঙ্গে মর্দা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যেতে বলেন আল্লাহ আকবার আমার আপনার নবী দু জাহানের একটা দুইটা মৌজ যেন আল্লাহ রব্বুল আলমীর সাড়ে দশ হাজার মজদা দিয়েছিলেন বলেন সোহান আল্লাহ তোমার হাত থেকে আংটিটা যখন চলে যাবে ক্ষমতা তোমার থাকবে তবে সাবধানে আংটিটা নিয়ে কোনদিন তুমি ওয়াশরুমে বাথরুমে যেতে পারবে না এইদিন পয়গম্বর সোলাইমান আলাহ আসলাম তিনি বাথরুমে যাবেন প্রাকৃতিক হাজত পূর্ণের জন্য বাথরুমে যাওয়ার সময় তিনি তার আংটিটাকে খুলে একজন দেউরকিকে দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে তিনি তার আসনের সিংহাসনের ডান পাশে একজন দেউরকিকে দাঁড় করে রেখে গিয়েছিলেন তিনাকে বলে গিয়েছিলেন যে আসেফ তার নাম হচ্ছে আসেফ বেল বরখিয়া বলে গিয়েছিলেন যে আসেফ তুমি সামনের দিকে তাকাবে খবরদার ডানেও তাকাবে না বায়ু তাকাবে এই কথা বলে একজন দেহরক্ষীকে আংটি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাথরুমে আমার বন্ধুগণ এদিক থেকে একজন জিন হুবহু এ টু জেড সুলাইমান আকৃতি ধারণ করে 
তার কাছে যার কাছে আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন তার কাছে এসে আংটি চাচ্ছেন এখানে আমরা কিতাব মোতালা করতে যা পাই মানুষ অনেক সময় জিন কিন্তু মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারে তাই না হুজুর জিন মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারে এই বেচারা মনে করছে যে মনে হয় এই সুলাইমান সুলাইমান মনে করে আংটিটা দিয়েছে আমার বন্ধুগণ এখন আংটি পাওয়ার পরে সে বলতেছে দেখো আমার হাতে আংটি ক্ষমতা আমার ইদানি আমার কানে একটা নিউজ আসতেছে হুবু দেখতে নাকি আমার মতন একজন সুলাইমান বের হয়েছে তোমার সামনে যদি সে পরে ওরা যেখানে পাইবা সেখানে পিটাইবা কে বলতেছে আসল না নকল আর জোরে বলেন কে বলতেছে নকল সুলাইমান কথা বলেন ওদিক থেকে আবার সামনে যাচ্ছেন যে তার সিংহাসনের মধ্যে বসে বলতেছে যে এমপি মন্ত্রী সবাই এদিকে আসো সমস্ত বাহিনী যখন আসছে আসার পরে বলতেছে দেখো আংটি কার হাতে সার আপনার হাতে দেখো আংটি আমার হাতে ক্ষমতাও আমার ইদানিং আমার কাছে একটা নিউজ আসতেছে হুবু দেখতে আমার মতন নাকি একজন সুলাইমান বের হয়েছে ওরে তোমরা যেখানে পাইবা সেখানে পিলাইবা কে বলতেছে আসল না নকল এদিক থেকে সুলাইমান আলাহ সালাম ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে বের হয়েছে আংটি চাচ্ছেন আংটি দেওয়া বলছে আংটি তো নিয়ে গেছে সুলাইমান ও বুঝতে পেরেছি আপনি আংটি চাচ্ছেন ওই আমার ওই আমাদের বাদশাহ সুলাইমান বলেছিলেন যে তার মতো একদম দেখতে নাকি সুলাইমান বের হয়েছে বুঝতে পারছে আপনি সেই নকল সুলাইমান কারে বলতেছে আসল না নকল রে ঠিক আছে আপনি যদি আংটি চান তাহলে আপনি সামনের দিকে যান সামনের দিয়ে দেখে যে দেখে চেয়ারের মধ্যে বসে আছে কি আসল না নকল रक्त मारा गेबे नदी धारे मध्य फेले गुस्सलमानी कथा बंधु माया लगार पर बेसरा जो देखे बेहूस अवस्था पड़े आसे कमर मध्य नदी देखे मिथ्या समस्त घटना खुले अल्लाहर मुसलमान प्रस्ताव दे क्या जान दू चार दिन जाले भेतरे खूब बस माँ धरते तुम जो चाओ मालिक 
বুঝলাম না কি এমন দোষ করেছি গোটা দুনিয়ার বাদশা আমি ক্ষমতা আমার হাতে ছিল আমার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনাই নেওয়ার পর দেশের জনগণ দ্বারা আমাকে তুমি পেটানোর পরে নদীর দ্বারে ফালিয়ে দেওয়ার পরে জেলের বাড়িতে তুমি আনলাম शस्ती तुम दुनिया दाओ एर बनीमय जानते तुम्हें भोले ना जाते चाचा अपनी कर्मचारी नियोग दी चाचन मन कर जेल कर्मचारी सोलैमान एक बचर कई बचर हो ग स्वामी राजी जनगण पेटे नदी मध्य फल बोझना कथा जो खिलीफल सबकि स्त्री तो भलोबाशा चले ग कथा जोरे 
এই যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসার নামে যুবক যুবতী তরুণ তরুণী তার কাছে পাওয়ার মানুষটাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য ব্যাটি হাই হিল পরে সবুজ ছাড়ি পরে মাথার মধ্যে একটা ফুল দিয়ে টকবক করে সেই তার গার্লফ্রেন্ড কে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে দিন কাটায় দিচ্ছে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে আর তুমি হাদি সাহেব মসজিদের কোলায় বসে ইল্লাল্লাহর জিকির করতেছো তোমার যুবক মেয়ে কোথায় তোমার খবর নাই তোমার যুবতী যুবক যুবতী ছেলে মেয়ে কোথায় খবর নাই তুমি ইল্লাল্লাহর জিকির করতেছো তোমার এই জিকিরের চার পয়সার দাম নেই কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা ছেলে মেয়ে সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাব দিক হতে হবে কিনা ভাই জোরবন হবে কিনা আপনি অনেক নামাজ কালাম করেন আপনার সব কিছু কমতি নাই কিন্তু আপনার যুবতী মেয়ে পদ্মা করে না এমন অনেক হাদি সাহেব আছে না জোরে বলেন আছে কিনা আপনার এই ইল্লাল্লাহর জিকির আর আপনার সেই এত বড় ঘুমটার কোনো দাম নাই কথা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা সামনে ইনশাআল্লাহ বলবো কিছু কথা পর্দা তো আজকে বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে গেছে কথা বলেন পর্দা কি বর্তমান আছে পর্দা না মেহে বরকা পরে পর্দা কিন্তু করে না সত্যি কথা বলছি মা বনে রাখতু কেউ কইরো না কথা বলেন ঠিক কিনা পর্দা না মেহে বরকা পরে পর্দা কিন্তু করে না সত্য কথা বলছে মা বনে রাখতু কেহ কইরো না নারীর পোশাক পুরুষে পরে পুরুষের পোশাক নারী এমন পোশাক পরে আবার ভদ্র সেজে বাড়ি এমন আছে আপনাদের এলাকায় এমন মেয়েদের পোশাক ছেলেরা পরে ছেলেদের পোশাক মেয়েরা পরে এমন আছে যাকে সামনে বলবে ইনশাল্লাহ শুনবেন তো আপনারা তো এবার যখন মিষ্টি খাওয়াইলো শাড়ি পরাইল বলতেছে যে স্বামী বলেন দিকে আজকে মানে কি বলবেন ওই যে স্ত্রী তোমাকে গতকালকে রাত্রে বলেছিলাম ওই যে আমাদের ছেলেটার সাথে আমাদের মেয়েটার বিয়ে দেওয়ার বিষয় তুমি কি বলো বলতে যে স্বামী মেয়ে আপনার বিয়ে দিবেন আপনি এখানে আমার কি আছে আল্লাহ আকবর বলেন প্রথমে বলেছিল কি ভালো পরে বলছিল কি খারাপ এখন ঘুষ খাইছে পরিবর্তন হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না ধরে বলেন ঠিক আছে সাহেব তুমি বলছো আমি বলছি তাহলে তোমার আর আমার উভয়ের কথাই এক পর্যায়ে কয়েক আমার সোলাইমান কেটে বলতেছে বাবা পরের দিন মাছ ধরতে যাওয়ার পর বলতেছে বাবা বলো দেখি আমাদের বাড়িতে মেয়ে আমাদের বাড়িতে আমার লোক সংখ্যায় কয়জন সোলাইমান বলতেছে চাচা আপনাদের বাড়িতে লোক সংখ্যায় দুইজন আপনি আর আপনার স্ত্রী চাচি এম্মা কি রে এদিকে আমার মেয়েকে বিয়ে করা দূরের কথা এদিকে আমার মেয়েকে গন্তায় ধরে না বুঝে নাই মনে হয় আমি আপনার মেয়ের এখন পর্যন্ত কোনদিন কাপড় পর্যন্ত দেখি নেবেন আল্লাহ আকবার জেনে বলতে সে বাবা তুমি আমার মেয়েকে দেখবা কেমন আর কাপড় দেখবা কেমনে সে তো জন্মের পর থেকে আমাকে ছাড়া তার মাকে ছাড়া দুনিয়ার কোন গাড়ে মারা পুরুষকে দেখে নেবেন আল্লাহ আকবার এত সচরিত্রের অধিকারী আমার একটা মেয়ে আছে সেও বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে তুমি আমাদের বাড়িতে দীর্ঘদিন থেকে আছো আমার কাছে মনে হচ্ছে ভালো আমার মনে হয় তুমি যদি রাজি হও তাহলে আমার মেয়েটাকে তোমার সাথে বিয়ে দেবো তুমি রাজি আছো কিনা বলো সোলাবান ভাবতেছে আল্লাহ বুঝলাম না করে আমার পরীক্ষায় পড়েছি আর এখানে যদি আমি বিয়ে না করি অন্য জায়গায় যাই তাও তো আমার পরিচয় আসবে তাই না যাক এক পর্যায়ে রাজি হয়ে গেছে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সোলাইমান আলাহ সালাতু আসলামের সাথে বিয়ে হয়েছে আল্লাহ আকবার আমার বন্ধুগণ বিয়ে হওয়ার প্রথম রাত্রে বাসরাত ফুল সজ্জা রাত হয় নাই তারপরের দিন বাসরাত ফুল সজ্জা রাত পরের দিন জামাই আর শ্বশুর মেলে মাছ ধরতে নদীর মধ্যে যাচ্ছে বিয়ে হওয়ার আগের দিন ছিল কর্মচারী আর মালিকের সম্পর্ক তাই না বিয়ে হওয়ার আগের দিন ছিল কর্মচারী আর মালিক বিয়ে হওয়ার পরের দিন হয়েছে জামাই আর আরে জোরে বলেন জামাই আর কি শ্বশুর আগের দিন ছিল মালিক আর কর্মচারী মাছ ধরতে যখন সামনে যাবে জামাই সামনে শ্বশুর পিছনে কেউ কারো মুখামুখি হতে চায় না একটা মানুষ আমার আত্মমর্যাদা বোধ আছে না শ্বশুর জামাই তো একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে কথা বলেন ঠিক কি না একটা আত্মমর্যাদা বোধ বলতে একটা আছে কিন্তু সমাজ আজকে এত নিচে চলে গেছে শ্বশুরের সামনে জামাই সিগারেট খাই জোরে বলেন ঠিক কি না আজকে আমরা কত নিচে চলে গেছে একটু কি ভাবতে পারেন আপনারা যাকে এক পর্যায়ে জামাই আর শ্বশুর উভয় মেলে জাল ধরার জাল ফেলছে নদীর মধ্যে মাছ ধরার জন্য আমরা তো এতক্ষণ জামাই আর শ্বশুরের সংবাদ নিলাম ওদেরকে দেশের সংবাদ নিছি দেশের মধ্যে সিংহাসনে বসে আছে কে ক্ষমতায় বসে আছে কে শয়তান ক্ষমতায় বসে আছে কে আরে জোরে বলেন ক্ষমতায় বসে আছে কে শয়তান যখন ক্ষমতা তখন দেড় টাকার কেরোসিনের দাম বেড়ে হয়েছে তিনশো টাকা কথা বলেন দশ টাকার পেঁয়াজ দাম বেড়ে হয়েছে দুইশো টাকা কথা বলেন ঠিক কিনা 
আবার দুইশো টাকা দামের পেঁয়াজ দাম কমে হয়েছে দুই টাকা কথা বলেন কারণ অবৈধ সরকার যারা তারা জনগণের খবর রাখে জনগণের ভালো চাইলেও তার নিজের দিকে চাই কথা বলেন ঠিক কিনা বুঝলে বুঝপাতা না বুঝলে অন্য কিছু জাগে পাশে যে বসে গিয়েছিলেন আসেফ বিন বোরকে মনে আছে আপনাদের আসেফ বিন বোরকে ভাবতেছিলেন বুঝলাম না मुसलमान যেদিন থেকে গোটা বিশ্বের ভালো মানুষগুলো জাগ্রত হয়ে যাবে যেদিন থেকে তারা ভাববে যে আজকে আমাদের চাকরি থাকার যাক সেদিন থেকে গোটা বিশ্বের মধ্যে এই স্বৈরাচারী শাসক অবৈধ শাসকরা দিনের পর তারা রাতে না এর আপনাদের ক্ষমতার মস্তুতে থাকতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আরো ধরে বলেন ঠিক কিনা চাকরি থাকার যাক চেহারার দিকে তাকায় দেখবো ক্ষমতায় আছে কি কথা বলেন खुले नदी मध्य फल खाद्य मन एक समुद्र मे संगे गिले फेले गोटा समुद्र पागल हो गए समस्त माछ बिक्री बड़ माछ एने बस्तार मध्य भरे भावते ठीक मुसलमान 
জেলের মেয়ে মাসটাকে রান্না বান্না করার জন্য তার আগে যখন মাসটাকে কোটার জন্য বোরের কাছে নিয়ে গেছে মাসটাকে যখন ছুরি দিয়ে ফিরেছে ফারার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ফাইসলাম অনুযায়ী ওই সেই কুদরতি আংটিটা সেখান থেকে বের হয়ে গেছে বলেন সোবাহান আল্লাহ আংটিটা যখন বের হয়ে গেছে स्वामी के उपहार हिसाब से दान कर जगह मतन जा जोरे बोलें जासे इबार सुंदर के रान्ना बना कर अपर समय के खावान और अपरे बासुर रात्रि चलेगे से वाने क्लोम्बा कर रहे शंके पड़े देराम बासुर रात्रि जवार पड़े कोई को मर्सुला बना रहे स्त्रात तो असलाम खाते मध्य बोशे आसन आठ तार स्त्री पौड़ा निशी मानुष निशर मध्य बोशे से वाने बोरा घूमता दिए दिन दर मानुष तुर दिवे प्रथम नंबर पुष्ट होते हैं तुम्हें कि आमारा के काउ के भालो बास्ता बोझ नहीं तुम्हारे साथ ये बी हो रहा के आमार तुम्हें कि अन्नो काउ के आरो काउ के भालो बास्ता की कुनो दिन पुष्ट उड़ा कोरा पौर सुलेमान देखते से जब तार इस तरह माने मुक्त रखो भी कालो बोझ नहीं सुलेमान बोलते से कि हो � मतलब शामी आपना शत बीयो हो रहा है कि अमी एक बसुर तक एक दूर के भालो बसी बना अल्लाह वाक बार सुलाय बन मार्ग दिसरे बोध लाम ना ये देखे आमार आगे जो दी अनुशत भालो बसेर बाबाई बोल लो तो जिंदगी के तक उन्हें देखे ना एक उन बोलते से आमार आगे ना के उन्हें भालो बसे ये देखे बोलकर भी तो समु ये मुझे सब ऐसे जिन्हें मैं डर दे बोले शामिल आमर दिल को याद पुत्र तिकी अमी एक जन के भालो बस्ता मुक्का से पौर जन ना मैं तारुच के दुआ करता हूँ ओ प्राणेर शामिल याग बस रोते क्या मेरो जा रखता हूँ तार जन्नो ताके कज़े पवर जन्नो ओ शमिया माँगर पुत्र दिन अमी तहदुत पर तार जन्नो दुआ करता हूँ एमुन क्या आज क्यों अमी तुम्हार का सासरा के दूर रखा इतना मस पर अमी तार जन्नो दुआ करें सी किंतु मानी केर फ़ायर सलागा शे प्रिय व्यक्ति टामर कपाले जोटे ना � सुलेमान बोलते सेटा होय ना तुमी ताके भालो बस तो दिल को एक बस उठ थे कि आर तुम्हारे साथ मर बी होय सामी जो दी दाम पुत्तु जीवन तुम्हारे साथ शुरू कोरी तुम्हार दिल उठा थक बे खाने बात तुम्हार मन का थक बे तार का से कुआं सबोले ठीक ही ना तुम्हारे साथ मर दाम पुत्तु जीवन शुक हो बे बोलो तुम्हें ताके क्या नो भालो बसता आर काके भालो बसता तुम्हें जो दितारे एड्रेस टामा के दाव मैं कोठा दिच्छी जो तो दिन पंजन तो मैं तुम्हार के आर ताश शब्द मैं यह कुत्ती तो कोया दिते ना पर वो तो तो कौन पंजन तो मैं दुनिया भी कुरु कास कर बोना बना अल्लाह वाक बार ये मुझ समय शे होल गुटा दुनियार बच्चा पहिए गंबर सुलाई मनाले सलाम बोले सुबहान अल्लाह सुलाई मन हफ्ते से दिक्कत आमारे भालो बच्चे एक उनकी बोलते बार बजा मी शे सुलाई मन तुम्हें जो दिशे सुलाई मन तेरे तुम्हें बार बड़ी कोर्मुस तेरी करो सुलाई मन तेरे दिशे सरकार कोता बोले देखें बाशो रात्रो पीड़ियानी कोता � अमार बंदूक को तो बोलो महाबी पुत्र मुद्दे, अमार बंदूक वाला अपराध की कोई बेशी कोई नहीं, अल्लाह बोलते हैं जब बंद दुनियार मानुष बेशी अपराध लाग बना, जो दी बेशी अहम कार करो, अन्य अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल, तुम्हाँ के शाह समुद्र पानी खाओ ये सुबह ये सुधा करते पड़ी, कोठा बोले ठीक गुटा दुनिया का बच्चा सिलो आज के खमोता सिना एनिया जोनों गुरन दरा पीड़ा नहीं खोर पड़े एक उन कौन मुसारी रख से कार घोरे जिलेर घोरे आप आर तार में के दरा बिया दो ऐसे निके शे अल्लाह कुन आसीनी ना है 
আমার বন্ধুগণ জাগগে বলতেছে স্ত্রী কেন তুমি তারে ভালোবাসতে বলো বলে স্বামী আমি তাকে ভালোবাসতাম এই জন্য যে সে ছিল সচ্চরিত্র অধিকার নবী ছিল দ্বিতীয়ত হচ্ছে গোটা দুনিয়ার বাদশা ছিল আমি যদি তার স্ত্রী হইতে পারতাম কিয়ামতের ময়দানে আমি তার উসিলায় আমি পয়গম্বর স্ত্রী হই আমি জান্নাতে হইতে বলে সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ জাগগে স্বামী আমি তারে পাই নাই আজকে তে আমি সে আসল ছায় মানে পাই নাই मन करबल स्वामी हाथ समस्त हरानो कथा गो सब कुछ स्मरण हवा शुरू कर शुक्रियादायदे पड़े शुक्रियादाय कर दुखे थकले कर সুখে থাকলে করব কার পাই গম্বর সুলাইমান ডাক দে বলে स्वामीर हाथ पड़ा दिल आंगी आंग अज्ञान हो गल मन आंगटर भेतरे को जिन्नाथ आसर तानो अज्ञान है क्यों जनगण फिर जमाईरत्री अहंकार सामान्य किसान कथा मरे 
ধরা বলেন ঠিক কিনা মরার সময় কত জেগে বাঁচাও মাচাও বলেছি জিব্রাল আমিন তাহার মুখে কাদা টেনে দিয়েছে জিব্রাল আমিন তাহার মুখে কাদা টেনে দিয়েছে ইসলামের হি দুশ্মনেরা হয়ে যা সাবধান নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি সম্মান নইলে তো তার বাড়ি খাবি একটু জবান খোলেন নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি সম্মান নইলে তো তার বাড়ি খাবি এখন যে মুখ খুলবে না মনে করবেন ওই গ্রুপের লোক কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি সম্মান নমরুদ খোদার সাথে বিয়াদুবি করেছে তাই তো তার নাকি ন্যাংরা মশায় ঢুকেছে প্রয়োজন হয় কথা বলেন কাবুর দেয় জুতার বাড়ির প্রয়োজন হয় সেই জুতার বাড়িতে নমরুদ মরেছি আল কোরআনের দুশ্মনেরা হয়ে যা সাবধান নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি সব একটু জবান খোলে নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি সম্মান নইলে তো তার বাড়ি খাবি কোরআন হাদিসের দুশ্মনেরা হয়ে যা সাবধান নইলে তো তার বাড়ি খাবি একটু জবান খোলে বলুন নইলে তো তার বাড়ি খাবি হারাবি সম্মান নইলে তো তার বাড়ি খাবি ওলামায় গ্রামের দুশ্মনেরা হয়ে যা সাবধান নইলে তো তার বাড়ি খাবি নইলে তো তার বাড়ি খাবি হইবি রে অপমান কথা বলেন ঠিক কিনা ইসলামের শত্রুরা কোরআন হাদিসের দুশ্মনেরা ওলামায় কামের দুশ্মনেরা আরবের মানুষেরা কত বড় ভাগ্যবান দয়ার নবীর রোবে দেখিয়া কাপির হল মুসলমান দয়ার নবীর রোবে দেখিয়া কাপির হল একটু জবান খোলেন ভাই দয়ার নবীর রোবে দেখিয়া কাপির হল আমার নবীর রূপ দেখিয়া কাপির হল দিনের নবীর রূপ দেখিয়া কাপির হল সেই মুসলমান দিতে পারি যান এরপরে সৈব নাম নবীজির অপমান কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আলো তো আর কিছুক্ষণ চলবে সামনে চলবে এটা টিসু রাখা দরকার ছিল আমার বন্ধুগান আজকে এখন যারা উঠাউঠি করো যে একটা লোক ওটা মনে করবেন ওই গ্রুপের লোক কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা কারণ সব তো কথাটা একটু তিতা হয় কথা বলেন তার আর এদিক সেদিক তার একটু এরকম কবিতা স্বাভাবিক কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগান আমরা আজকে ইসলামকে পেয়েছি রেডিমেড যার কারণে আজকে আমরা সেভাবে কদর বোধে শিখতেছি না কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা আরে ভাই দিন তো এমনিতে আসে নাই কত কষ্টের বিনিময়ে আসছে জানেন দিনের জন্য ইসলামের জন্য সাহাবাহাম কত কষ্ট করেছেন দিনের জন্য কত নবীর আসুল্লাহ কষ্ট করেছেন দিনের জন্য জাকার আলাহ সালাতু আসলামকে করার দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল দিনের জন্য ইব্রাহিম আসলামকে জেলে খেলার মধ্যে রাখা হয়েছিল দিনের জন্য মুসা আলাহ সালাতু আসলাম নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল দিনের জন্য ইসলামের জন্য আপনার আপনার নবীকে দন্ত মুবারককে শহীদ করা হয়েছিল দিনের জন্য ইসলামের জন্য সময় গিয়ে রাজি আল্লাহ তারা বর্মনিক্ষেপ করা হয়েছিল ইসলামের জন্য দিনের জন্য 
বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা কুতুবে বালের মধ্যে শুয়ে রেখা হয়েছিল দ্বীনের জন্য আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহিস সালামের মধ্যে যেতে হয়েছিল ইসলামের জন্য দ্বীনের জন্য যারা হক কথা বলে সত্য কথা বলে তাদের কজলের মধ্যে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আজকে আমরা কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছি এই বর্তমান কিছু পীর আমরা রাগ করেন আমার কাছে বর্তমান কিছু পীর হুজুর যারা খানকায় বসে থেকে গোটা দুনিয়া দিন কাম করতেছে এমন আছে না আরে মিয়া ভাই যদি তাই হইতো তাহলে আমার আপনার প্রাণের নবী কোনদিন মাথার মধ্যে হেলমেট পরে তলোয়ার হাতে দিয়ে জিহাদের ময়দানে যাইতো না কথা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা জিহাদ করতে হবে প্রয়োজনে বাপ দের সামনে মোকাবেলা করে বুকের তাজা সেই রক্তগুলোকে ইসলামের জন্য বিলীন করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আজকে আমরা কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছি বলেন কি থেকে দূরে সরে গিয়েছি যতদিন পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী কুরআনে কারিমকে নিজের জীবনের অপারেটিং গাইড হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন ততদিন পর্যন্ত মুসলমানের পায়ে রোম শাম অর্ধ বৃত্ত জস কেটি মুসলমানের পায়ে চুম্বন করেছে কথা বলেন ঠিক কি না যেদিন থেকে মুসলমান কুরআনে কারিম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যর কাছ থেকে এই ওবামা এই ট্রাম্প এই মুদি এই বক্কর চক্রের কাছে শান্তির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে সেদিন থেকে শান্তি তো দূরের কথা ও অশান্তি তাদের হাত চালিয়ে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না আবার যদি মুসলমান শান্তির শিকড়ে পৌঁছতে চায় আসতে হবে কোন পথে জোরে বলেন কোন পথে কুরআন এমন একটা কিতাব এই কুরআন সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ কুরআনের জ্ঞান সেখান থেকে শুরু কথা বলেন ঠিক কি না একজন এক ইহুদি মুসলিম নবী উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বসা উমর কি বলতে চায় উমর আমি তোমাকে তিনটা প্রশ্ন করব তুমি যদি আমার এই তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো তাহলে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি আমার ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাব আর যদি তুমি আমার এই তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারো বলো সে ক্ষেত্রে তুমি কি করবা ওমর বলতে চায় ইহুদি মনে রাখো আমি যদি তোমার এই তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি তাহলে আমি আমার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদি হয়ে যাব বলেন আল্লাহ আকবার কি মনে করছো তুমি যেই নবীর পেছনে পরে নামাজ পড়েছি যেই নবীদের সাথে জিহাদে গিয়েছি যেই নবীদেরকে ভালোবেসেছি সেই নবীর ইসলামের মধ্যে কোরআনের মধ্যে তোমার এমন কোন প্রশ্নের উত্তর থাকবে না এটা কোনোদিন হতে পারে বলো তোমার সেই তিন প্রশ্ন কি ইহুদি বলছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমার পৃথিবীর কোন এমন জায়গা যেই জায়গাটার ভেতরে কেবল মাত্র শুধুমাত্র একবারই সূর্যের আলো পড়েছিল দ্বিতীয়বার সেই জায়গার মধ্যে সূর্যের আলো পড়েনি সেই জায়গাটা কোনটা সেই সময়টা কখন তোমার কোরআনের সঙ্গে মেলায় উত্তরটা দিবা আল্লাহ আকবার বলেন দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অমর পৃথিবীর কোন এমন দুই ভাই এই দুই ভাই একই সময়ে জন্ম একই সময়ে মৃত্যু উভয়ের মাঝখানে বয়সের ব্যবধান হচ্ছে একশো বছর তোমাকে এই উত্তরটা দিতে হবে সেই দুই ভাইকে সেই দুই ভাইয়ের ভেতরে কোন ভাইয়ের বয়স একশো বছরের ডিফারেন্ট এবং সেই ভাই কি কারণে এই অবস্থা হয়েছিল তোমার কোয়ানের সাথে মেলায় উত্তরটা দিতে হবে প্রশ্নটা কঠিন না সহজ ওমর তিত নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর কোন এমন কবর যেই কবরটা যে কবরের ভেতরে যে মর্দাটা কি প্রশ্ন হলো কোন দুই ভাই যে দুই ভাই একই সাথে জন্ম একই সময় মৃত্যু উভয়ের মাঝখানের বয়সের ব্যবধান হচ্ছে একশো বছর তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন হলো কোন কবর যে কবরটা ছিল জীবিত মর্দাটা ছিল জীবিত দীর্ঘ অনেক বছর সেই সমুদ্র সেই অনেক সময় সেখানে জীবিত ছিলেন সেই কবরটা কোনটা মর্দাটা কোনটা তোমরা উত্তরটা দাও আপনাকে এই তিন প্রশ্নের উত্তর শুনবেন কারা কার সঙ্গে হাত তোলা আল্লাহকে দেখান শুনবেন ইনশাল্লাহ প্রথম নাম্বার গুণ হচ্ছে অহংকার করা যাবে এর দ্বিতীয় নাম্বার গুণ হচ্ছে যখন জাহেলরা মূর্খরা তাদের সামনে কথা বলবে তখন তারা বলবে কি সালাম শান্তি মুমিনের দ্বিতীয় নাম্বার গুণ হচ্ছে রাত এবং দিনকে তারা অতিবাহিত করবে কার জন্য আল্লাহর জন্য এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে আমি প্রথম নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা আমাদেরকে দিয়েছি শুধু দিতে দিতে এক পর্যায়ে সোলাইমান আলাইসালাম বাসু রাত্রে অজ্ঞান ঘটনা আপনাদের মনে আছে আর শাশুড়ির হাতে আংটি আপনারা চেয়েছিলেন যে আংটিটা শাশুড়ির হাত থেকে এনে জামার ঘুষ ফেরা দিয়ে ঘটনা শুনবেন আপনারা এটা একটা ঘটনা রইল 
আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওই যে আপনার যে তিন প্রশ্ন ইহুদির তিন প্রশ্ন এটা আপনার ইনশাল্লাহ শুনবেন তাহলে ঘটনা কয়টা হইল ধরে বলেন কয়টা দুইটা আমার বন্ধুগণ এর আগে আমি আপনাদের উত্তর দেব ইনশাল্লাহ আগামী কালকে নতুন বিষয় আলোচনা করব। আগামী কালকে নতুন বিষয় আলোচনা করবো কি বলেন ইনশাল্লাহ আপনার শুনবেন তো ইনশাল্লাহ আগামী কালকে নতুন ইমানে উদ্দীপ্ত হাজবেন ইনশাল্লাহ আমি একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে আজকে আগে আজকে ঘুমটা একটু ভালো করে পারি আগামী কালকে ইনশা আলোচনা একটু ভালো হবে ইনশাল্লাহ বলেন बर्तमान सबकि मरीचिका घाड़े कबर पर चले जा कार पीछो ने सोट लड़ी दीबाराती पागल म और भे भे देखो के बिना तुम तो संगे साथी पागल म कथा बोलें ठीक क्या तुम जे दिन चले जाबा दुनिया सारी और मा का दीबी बन का दीबी का दीबी ग्राम वी पागल म मस्जिद मध्य चले जाओ इमाम सहेब की खबर दाओ इमाम सहेब अपार बसार मध्य चले आस सबकिस्त्रहन गरम पानी द्वारा बड़ी पता द्वारा व्यवस्था कर गोसल कर बंधु जलते डे बोलते 
রে বাবা অন্ধকার কবরের দিকে তুমি আমাকে নিয়ে যেও না আমি কবর না যাব সহ্য করতে পারবো না দুনিয়ার কোন মানুষ আপনার কথা শুনবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ একবার যাই আপনার লাশটাকে ঘর থেকে নামিয়ে কবরের মধ্যে যখন রাখবে কবরে রাখার পরে দুই জন আল্লাহর বান্দা সেই কবরের মধ্যে লাভ দেয়নি আপনার লাশটাকে কবরের মধ্যে রাখবে রাখার পরে তারা দুনিয়ার মানুষ বলবে চলে যাও এই মাটি থেকে আরেকদিন তুমি উঠবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধু কবরের মধ্যে রেখে আসার পরে তুমি দেখবে তোমার টানু মাটি বায়ু মাটি তোমার স্ত্রী খুব ভালোবাসলে কিন্তু পাঁচ সাত মাস পর আরেক জনের হাত ধরে কিন্তু অন্য জায়গায় বিয়ে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা রে বন্ধু তোমার ছেলেরা তোমাকে ভালোবাসলে এক বছর দুই বছর স্মরণ করবে सामने जावा स्त्री सामने दिखे जा स्त्री आसो तुम्हारे जीवने कत कष्ट तुम्हारे भलो रखार रिक्सा <laughs> একমাত্র কে আল্লাহ বলছে গুলাম এই কোরআনের মাহফিলে আসতো কবরের মধ্যে যখন সবাই তোমাকে বলে যাবে আমি কোরআন তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি আমি কোরআন যদি তুমি কাজ খাস করে তবা করতে পারো আমি কোরআন তোমাকে কবরে বলবো না তোমাকে মিজানে বলবো না তোমাকে ভুল চাতে বসবো না আমি কোরআন তোমাকে সে বিবি শেখানোর অবস্থায় জান্নাত না দেওয়া আমি কোরআন তোমাকে ছাড়বো না বলেন সুবাহার আল্লাহ জোরে বলেন সুবাহার আল্লাহ এই কোরআন দিয়ে আমরা তবা করতে রাজি আছে তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন তো আজকে তারা যখন চলে গেছে তাদের কবরের উপরে উঠে ছাগলে ঘাস খায় গরু এই ঘাস খায় কবর থেকে কি ছাগল গরু তাড়ানোর ক্ষমতা তাদের আছে জোরে বলেন আছে আপনাকে আমাকে একদিন চলে যেতে হবে কবর দেশে এতে কোনো সন্দেহ জোরে বলেন আছে না যেতে হবে আমাদেরকে একদিন সেখানে আল্লাহ বলছেন আমার বন্ধুগণ এই জন্য সেই মালিকের কাছে যেতে আমাদেরকে যেতে হবে এই দুনিয়াতে আমরা যা কিছু দেখেছি সবকিছু আমাদেরকে ছেড়ে রেখে যেতে হবে খালি আমাদেরকে যেতে হবে সেই মালিকের কাছে আমরা আছে কোরআন নিয়ে তবা কথা আছে তো ইনশাআল্লাহ